Hey guys, hi, welcome to Unacademy. Let's crack foundation NTC channel and I hope all of you are doing really good. First of all, good morning. Yes, so we have been doing a lot, right? You know, every morning, Tuesday to Sunday, you get a small, small, 15-20 minute video in which you solve a particular concept, a particular chapter of NCRT or IBO questions, right? So guys, you can get more of this by the Unacademy app, which you have to download from the Play Store or App Store and code use Sona05 to sign in. कोड यूज करते आपको मेरे सारे स्पेशल क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है और इस महीने पूरा रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स खत्म करने वाले हैं आल्सो क्लिक ऑन फॉलो क्योंकि फॉलो क्लिक करने से क्या होता है दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय क्लासेस बेटा राइट सो गाइस सर्च फॉर मी ऑन द अनअकैडमी ऐप फॉलो माय प्रोफाइल क्योंकि मेरे प्रोफाइल से आप सारी पास्ट क्लासेस को भी ट्रैक कर सकते हो अब क्यों भैया स्पेशल में ऐसा खास क्या है तो बेटा खास ये है रियल टाइम इंटरेक्शंस पोल्स एंड क्विजेस मेंटी का कोई इंतजार नहीं करना पड़ता आस्क क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस लीडर बोर्ड्स ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल राइट सो गाइस चेक आउट द स्केड्यूल रिकॉर्डेड क्लासेस सुबह साढ़े आठ बजे लाइव क्लासेस रात को आठ बजे स्पेशल क्लासेस तीन बजे प्लस क्लासेस साढ़े चार बजे ये है ट्रैकर का लिंक ट्रैकर पे जाते ही आपको कुछ ऐसी शीट्स मिलेगी और ऐसी शीट्स में बाकी सारे ट्रैकर के लिंक भी हैं क्लिक करते ही आपको सारे के सारे डायग्राम सेशन NCRT explainer sessions सब मिल जाएंगे, right? So guys, आपको आपका आज का एजेंडा तो पता है। I am very sure you are well aware what are we going to do today, right? So guys, आज हम क्या करने वाले हैं? किसी को पता है? किसी को पता है? Anyone, anyone, anyone? Come on, no one? Sir, हम भूल गए। ऐसा क्या? Guys, आज का हाँ chapter cell का NCRT review है, right? So we are going to talk about the chapter cell in as much detail as possible, right? Chalo, so what are we waiting for? Hai na? Kis cheez ka intizar ho hai? Fata fat, let's uh, go and try to study as much as possible. Theek hai? Chalo, let's get on with it. Okay, so starting the chapter cell. ठीक है अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सो वाइल एग्जामिनिंग अथिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेम्बल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी को ये आप एट ग्रेड से पढ़ते आ रहे हो कॉर्क आपको पता है इट इज अ डेड टिश्यू ऑफ प्लांट उसी से उन्होंने देखा था और उन्होंने उसमें लिटिल बॉक्सेस देखे थे और इस बॉक्सेस को देखकर उनको याद आया था अरे मेरे मोंग भाई भी तो ऐसे सेल्स में रहते हैं लैटिन वर्ड था सेल्यूले इसीलिए उन्होंने नाम दिया था सेल्स तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप्स का यूज किया था एंटोइन वॉन लेवोशियर ने माइक्रोस्कोप्स का यूज किया था इसीलिए इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्कोप्स क्या होता है सो so, माइक्रोस्कोप्स दो तरह के होते हैं बेटा सिंपल एंड कंपाउंड पहले माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं लाइट एंड इलेक्ट्रॉन लाइट लाइट बीम का इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करते हैं अगर आप कंफ्यूज हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है याद करो एटम के तीन हिस्से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक है बट आपके लेवल पे आपको लाइट माइक्रोस्कोप ही पढ़ना है और लाइट में भी दो टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़ने हैं सिंपल और कंपाउंड बेटा जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं द सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप दे आर स्पेशल इन अ वे दैट दे हैव ओनली वन लेंस ठीक है उनके वो इतने स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही लेंस है दे जस्ट हैव वन लेंस ठीक है उनके पास बस एक ही लेंस है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स ऑन द अदर हैंड हैव गॉट टू लेंसेस आई होप आप मेरे ऊपर ये डायग्राम को आप देख पा रहे हो राइट सो यू कैन क्लियरली सी दे इज वन लेंस सिस्टम हियर एंड वन लेंस सिस्टम हियर जो आप जिसमें आप आंखों से देखते हो दैट इज आईपीज जो नीचे है जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टोटल मैग्निफिकेशन अब टोटल मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन वैसे तो बोर्ड्स में नहीं आएगा बट पूछने का तो भाई कहीं भी पूछा जा सकता है यू ऑलरेडी नो दैट राइट सो टोटल मैग्निफिकेशन पे बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए टोटल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज द आई पीस इन ऑब्जेक्टिव अगर मान लीजिए आप आप पंद्रह एक्स पंद्रह गुना मैग्निफाई करने वाला आई यूज कर रहे हैं और उसके साथ चालीस गुना मैग्निफाई करने वाला ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं तो टोटल मैग्निफिकेशन 15 इंटू चालीस दैट इज 600 टाइम्स 
आप किसी चीज को सिक्स हंड्रेड टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं देर इज अ मिरर पुराने जमाने में मिरर होता था सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करते थे आजकल जो है यहाँ पे बल्ब लगा होता है स्टेज जहां पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं कंडेंसर जो लाइट को फोकस करके स्टेज की तरफ भेजता है देन यू हैव एडजस्टमेंट कोर्स और फाइन कोर्स एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी चीजों को ऊपर नीचे करता है लेंस को ऊपर नीचे करने में ज्यादा जल्दी से होता है फाइन एडजस्ट एकदम धीरे 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 मतलब एकदम स्मॉल डिस्टेंसेज मूव करता है इन दोनों का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो अपने ऑब्जेक्ट को फोकस में लाने के लिए आप फिजिक्स में पढ़ते हो लेंसेस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो एकदम शार्प इमेज मिलेगी हमें वही चीज हम यहां करने की भी कोशिश करते हैं ठीक है अब ऑब्जर्विंग एन अनियन सेल अब इसके ऊपर क्वेश्चन भैया घुमा घुमा कर आते हैं अनियन सेल्स के ऊपर और चीक सेल्स के ऊपर अनियन सेल इज अ प्लांट सेल चीक सेल इज एन एनिमल सेल राइट सो वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड प्याज के अंदर वाला साइड को पील ऑफ करोगे तो दैट वुड बी दी एपिडर्मिस को हटा दिया अब एपिडर्मिस हटाने के बाद उसके अंदर क्या बचेगा यू नो पेरेंकाइमा सेल्स उसको वॉच ग्लास में डाला कंटेनिंग वॉटर दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड राइट एपिडर्मिस को लिया जल्दी से उसको मॉइस्ट किया यू पुट अ ड्रॉप ऑफ वॉटर एंड इसको फटाक से अपने वॉच ग्लास पे डाल दिया राइट right? Now we put a drop of saffronine. अब देखो सेल्स जो है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है और ये सिंगल लेयर जो है ना लगभग ट्रांसपेरेंट होती है इसको देखेंगे कैसे भाई ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा तो हम सेफ्रानीन जैसे स्टेन यूज करते हैं बेटा सेफ्रानीन इज अ स्टेन जो एसिडिक चीजों को बाइंड करता है उसी तरह अलग अलग स्टेन होते हैं डीएनए को देखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए राइट right? आप एक जनरल स्टेन यूज किया आपने सेफ्रानीन मिथाइलिन ब्लू योसिन ऐसे कई सारे स्टेन्स होते हैं ठीक है ओके अब जब देखा तो क्या मिला वही जैसा रॉबर्ट हुक ने देखा था कमरे कमरे और कमरे के बीच में एक धब्बा वो जो धब्बा दिखता है आपको दैट इज न्यूक्लियस राइट सो ये प्रोसीजर आपको पूछा जा सकता है ओके सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स दीज स्ट्रक्चर्स देफरेंट साइजेस राइट बट वी ऑब्जर्व दैट सारे ऑर्गेनिजम आर मेड अप ऑफ सेल्स लेकिन सिंगल सेल लाइफ फॉर्म भी होता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना हालांकि ये थोड़ी बच्चे वाली बात है दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू दिस बट यू शुड बी नोइंग सो सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक विच वे डेड सेल्स लेवन होक हैड एन इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप इस बात को ध्यान देखना रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप सत्ताईस से तीस गुना बड़ा देख सकता था लेवन होक का माइक्रोस्कोप लगभग दो गुना बड़ा देख सकता था रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस देखा था परकिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म कॉइन किया एंड व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म द फ्लूड सब्सटेंस ऑफ द सेल द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल ठीक है फाइनली श्लीदन एंड शोन एक बॉटनिस्ट और एक जुआलॉजिस्ट एक्चुअली एक डॉक्टर एंड ए बॉटनिस्ट इन्होंने एक सेल थ्योरी कंबाइन की जिसमें सेल के सारे जनरल फीचर इन्होंने लिख दिए रूडोल वर्चाओ ने इस थ्योरी को एक्सपैंड किया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपैंड किया क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं पूछा जाता है भाई सेल थ्योरी किसने दी उन्होंने बोल दिया श्रीदेन शोन वर्चाओ या वर्चाओ वर्चाओ ने उसे एक्सपैंड किया वर्चाओ ने इस पॉइंट को ऐड किया क्या किया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ठीक है फिर आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे हम काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं राइट right? तो उसने मिला जुला के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम तो बोल ही दिया अब आप नाम याद रख सकते हो कि नॉल एंड रस्का ये दो साइंटिस्ट से जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी यू कैन रिमेम्बर दिस ठीक है मैग्नीफाइंग लेंसेस ने चेंज कर दी हमारी दुनिया ये हमें पता है काफी सारे यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के उन्होंने नाम दिए क्लेमाइडोमनास पारामीशियम बैक्टीरिया एमीबा यू शुड रिमेम्बर दिन ठीक है You should remember the names of these. Okay. अब आते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिजम हाउ डू दे कम इन टू दिक्चर सो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड तो एक सेल ही डिवाइड करके अपने ही तरीके के नए सेल्स बनाता है दिस इज हाउ मल्टी सेल ऑर्गेनिजम कम इन टू द पिक्चर एनसीआर टी बता दी है तो हमें तो मानना पड़ेगा नाउ वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ पील्स रूट्स एंड इवेम 
डिफरेंट साइजेस के हमें मिल सकते हैं ओके नाउ वी हैव टू आस्क आसल दीज क्वेश्चन क्या सारे सेल एक शेप और साइज के हैं यानी एनसीआर टी वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ शेप एंड साइज अलग अलग शेप के सेल्स क्यों हैं? उन्होंने आपको देखो नीचे कुछ पिक्चर्स भी दे दिए कि देखो भाई स्मूथ मसल सेल ऐसा होता है ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं नर्व सेल्स ऐसा होता है तो अगर देखो तो हर एक सेल जो है अपने फंक्शन के हिसाब का शेप रखता है आपके न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में उनको कई सारे कनेक्शन फॉर्म करने पड़ते हैं एंड दैट इज वाई उसका शेप इतना ब्रांच दिखता है स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है और जिन सेल्स को बहुत ज्यादा बहना होता है दे चेंज देयर शेप डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स अपना सेल का शेप चेंज कर सकते हैं राइट सो दे अंडरगो एमिबा लाइक मूवमेंट कॉल्ड डायापिडीसिस हालांकि आपको ट्रेडिशनली नहीं बताया जाता बट इवन रेड ब्लड सेल्स कैन बेंड अलॉट क्योंकि उनको भी फ्लो करना है तो जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है उनका शेप कुछ उसी तरीके से होता है राइट फैट सेल को देखो क्या करना है फैट स्टोर करना है तो उसके उसके पूरे ऑलमोस्ट द इंटायर ऑफ इट सेल 90 परसेंट ऑफ इट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनल कॉल्ड वैक्यूल और ये वैक्यूल उसके लिए फैट स्टोर करता है ठीक है सो शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन दैट दे परफॉर्म और ये चेंज भी हो सकता है जैसे एमिबा में होता है ठीक है अगर ह्यूमन में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सेम काम आपका WBCs करता है। अब ये सेल अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है तो दे इज अ डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि हम काम बांटते हैं इवन विद इन सेल जैसे कि हम आपका हाथ कुछ और हार्ट कुछ और किडनीज कुछ और काम करे वैसे आपका सेल भी एक काम कर आ, काम बांटता है सो सेल हैज गॉट स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट विद इन इट नोन एज ऑर्गेनल्स इच काइंड ऑफ ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन तो बोलेगा एजर्शन रीजन यहां पे आ सकता है क्या आएगा सेल शोज डिवीजन ऑफ लेवर विद इन इट रीजन आएगा इट हैज डिफरेंट ऑर्गेनल्स विच कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अब देखो बेसिकली तो वो आपको बताना चाहते हैं भैया सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होता है बट इसी चीज को बताने का एक नया तरीका क्या हुआ डिविजन ऑफ लेबर सो यू हैव टू बी केयरफुल इन एनालाइजिंग हाउ एनसीआर टी वॉन्ट्स यू टू अप्लाई योर ब्रेन हियर राइट सो सेल जिंदा है बिकॉज ऑफ दर्गेनल्स की वजह से राइट सो इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज तो लगभग सारे सेल्स के पास एक ही तरीके के ऑर्गेनल्स होते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स व्हाट आर सेल्स मेड अप ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल तो माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या क्या मिला लेट एस ट्राई टू फाइंड आउट सो एवरी सेल हैज गॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आज की क्लास में विल ट्राई टू कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सारे ऑर्गेनल्स वी विल कवर इन अनदर सेशन सो दैट हम एक सेशन की लेंथ को 15-20 मिनट से ज्यादा बढ़ने ना दें ठीक है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉब सेपरेट्स द कंटेंट तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मिंग अ सेपरेशन दूसरा फंक्शन क्या हो गया Controls entry and exit function number टू सेल के अंदर क्या आ रहा है क्या जा रहा है यह कंट्रोल करना है राइट सेल मेंब्रेन क्योंकि किसी चीजों को अंदर आने देता है और किसी चीजों को अंदर आने नहीं देता दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल ये एजर्शन रीजन क्वेश्चन या गिव रीजन क्वेश्चन में आ सकता है वाई इज सेल मेंब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट कैन सेलेक्ट अंदर क्या चीजें आएंगी बाहर क्या चीजें आएंगी ठीक है अब किन चीजों को रोक सकता है तो देखो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस व्हाई दे कैन मूव अक्रॉस बिकॉज दे आर स्मॉल बिकॉज दे आर स्मॉल दे विल सिंपली डिफ्यूज राइट कहां से कहा भाई हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन दे विल ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन मैं एक चीज यहां पॉइंट करना चाहूंगा एनसीआर ने भी इट्स बोला है सो डिफ्यूजन इज व्हाट एनसीआर ने डिफ्यूजन को बेसिकली डिफाइन किया आपके सामने इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन राइट समथिंग सिमिलर हैपेंस टू सेल्स व्हेन इज ओके हाई कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल 
तो एक्सटर्नल कंसेंट्रेशन अगर लो होगा तो चीजें बाहर भी जा सकती है सेम डिफ्यूजन से ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय इट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेदर लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस इन्होंने ऑक्सीजन डिफ्यूजन के बारे में भी ऐसे ही समझा है वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस अ वाटर मॉलिक्यूल इज मूविंग टुवर्ड्स द थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ठीक है अब क्या कंट्रोल करता है जाहिर सी बात है वाटर का कंसेंट्रेशन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन द वाटर जितना चीजें डिजोल्व होगी पानी का कंसेंट्रेशन उतना ही कम होगा सो देयर इज देयर इज अ नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर टुवर्ड्स अ हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्योंकि एनसीआरटी ने क्या बोला बेटा एनसीआरटी ने क्या बोला इट्स हाई इट्स लो यानी पानी का हाई वॉटर हाई टू वॉटर लो अब वॉटर का हाई किधर होगा वे विल यू फाइंड मोर ऑफ वॉटर राइट जहां पे सोल्यूट लेस टू सोल्यूट मोर जहां पे मोर सोल्यूट होगा वहां पानी कम होगा ऐसे सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है वो सो कहते हैं हाइपरटोनिक हाइपर मतलब ज्यादा क्या ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा जहां पानी कम और सॉल्यूट सॉरी जहां सॉल्यूट कम होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक तो इन चीजों में आप फंस सकते हैं बट आई वांट यू टू पे अटेंशन एंड नॉट गेट डिसवेडेड बाई दिस ठीक है वॉट विल हैपन इफ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन टू शुगर सोल्यूशन और सोल्ट सोल्यूशन Well, if the 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 medium has higher concentration, then the cell, meaning the outside concentration very dilute, the cell will gain water. Endosmosis आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है So what is this? This is endosmosis, right? The cell will gain water. पानी अंदर आएगा Hypotonic से पानी अंदर आ गया तो हाइपोटोनिक का डिस्क्रिप्शन एनसीआरटी ने आपको दे रखा है तो ये मत सोचना कि ये टर्म्स एनसीआरटी के नहीं है अब आइसोटोनिक एक नया टर्म एनसीआर डिफाइन करते आइसो का मतलब होता है सेम अगर दो इन्वायरमेंट है जहां सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो हम बोलेंगे इट इज आइसोटोनिक ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट बात एनसीआरटी ने यहां कह दी है वो क्या है वॉटर क्रॉसेस इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट सो आइसोटोनिक का ये मतलब नहीं है दैट दो दैट द फ्लो ऑल टूगेदर स्टॉप नो एनसीआर इज बींग वेरी स्पेसिफिक कि भैया अगर आइसोटोनिक कंडीशन में सेल को रखा इसका ये मतलब नहीं है दर इज नो ट्रांजेक्शन ऑफ वॉटर एट ऑल नो नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन दे विल बी ट्रांजेक्शन ऑफ वॉटर बट द ट्रांजेक्शन ऑफ वॉटर विल बी इन बोथ डायरेक्शन एंड इक्वल क्वांटिटी और इक्वल क्वांटिटी होने के कारण नेट मूवमेंट नहीं होता दैट इज व्हाट इट वांट्स टू टीच यू लोअर कंसेंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक में रखा तो उल्टा होगा राइट द सेल्स विल श्रिंक राइट वाटर लीव द सेल एंड इट श्रिंक्स अब देख रहे हो आपको ऑस्मोसिस काफी डिटेल में पढ़ा दिया गया है एग शेल्स दे ऑल्सो वर्क लाइक सेमी परमिएबल मेमरे अगर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको हटा दिया द शेल विल बी नाउ डिसॉल्व राइट अब बचा बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल शेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल आल्सो बिहेव लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिंपल राइट क्योंकि एक एग होता क्या है एग इसेंशियली इज अ सिंगल सेल राइट ओके चल so unicellular fresh water organisms and most plant cells tend to gain water kyun kyunki bhaiya they are surrounded by water right so that is how they gain water of osmosis se right so different molecules move in different molecules uh, move out right kuch cheezon ke liye aapko energy lagti hai kuch cheeze simple osmosis se concentration difference se aa jati hai अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कहा गया इट इज फ्लेक्सिबल दैट मींस इट कैन चेंज ऐसा नहीं है कि दीवालों की तरह एक फिक्स स्ट्रक्चर है नो इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना है हम थोड़ा बोलते हैं लिपिड्स को क्वालिफाई करके बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स 
ये प्रोटीन दरवाजों की तरह काम करते हैं दे रेगुलेट क्या चीजें सेल के अंदर जा रही हैं और आ रही हैं राइट तो सेल्स में हम ये चीजों को रेगुलेट करते हैं द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल फूड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाया प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस अगर ये फूड रहा तो फूड को चारों तरफ से एक कप शेप स्ट्रक्चर बना के अंदर ले लेते हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस इज अ बल्क मूवमेंट पूरा का पूरा चीज इकट्ठे अंदर आ रहा है एंडोसमोसिस इज अ डिफ्यूज मूवमेंट मॉलिक्यूलर मूवमेंट इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा ठीक है चलो सेल वॉल प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिलावा सेल वॉल भी है वो फ्लेक्सिबल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रिजिड है ये रिजिड है बेटा ठीक है दिस इज रिजिड नाउ सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोस किसका बना है सेलुलोस का है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को जब एक प्लांट सेल पानी लूज करता है इज अ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस अगर प्लांट सेल काफी ज्यादा पानी लूज कर देगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल को छोड़ के अंदर आने की कोशिश करेगा एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस ये आपको रियो के लीफ में दिखाने की वो कोशिश कर रहा है सो दिस एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन इन स्कूल ओनली देन यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट so cell walls permit the cells of plants fungi and bacteria to withstand a dilute solution kyunki inke paas zyada capability nahi hai they don't have a huge capability to fight the change in concentration theek hai to agar cell swell ho gaya ya cell shrink ho gaya to pura cell mar na jaye isliye we want to build the cell wall right agar cell swell hota hai to wall exerts a pressure jisko aap kehte ho turgor pressure right और अगर वॉल श्रिंक होता है तो भी इट मेक्स श्योर दट द सेल डज नॉट डाई ऑब्वियसली टू एन एक्सटेंट राइट गाइस सो यार आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल तक कवर किया है इसी के पार्ट टू में विल ट्राई टू टॉक अबाउट न्यूक्लियस एंड अदर्स गाइस इफ यू थिंक कि आपकी ये वीडियोस मदद कर पाते हैं मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक द सेशन क्योंकि दैट इज हाउ We measure how our sessions are working, guys. Also, an academy pay. वैसे तो special classes are totally free of cost, but plus an iconic R2 subscription, जिससे आपको an academy का सबसे ज़्यादा फायदा होता है. Unlimited access to courses, top educators, doubt clearing sessions, live test series, mentorship, guidance. ये सब आपको मिलता है. Study format में सारे solution आपको format में मिल जाते हैं. कैसे access करना है? बहुत ही simple है. Go for the category. लंबा सब्सक्रिप्शन लेना क्योंकि लंबा सब्सक्रिप्शन में पर मंथ प्राइस आपकी घट जाती है इसके ऊपर अगर आपने कोड लगा दिया जो कि है सोना जीरो फाइव यू गेट एन एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ राइट आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ मिलता है आइकॉनिक में बेटा प्लस के सारे सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटोर लाइव डाउट सॉल्विंग वीकली रिपोर्ट पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज एस ठीक है यहां भी वैसे ही ये सारे फीचर आपको कैसे मिलेंगे कैटेगरी चूज करो लंबा सब्सक्रिप्शन लेना क्योंकि उससे कम प्राइस लगता है और वंस अगेन सोना जीरो फाइव सोना जीरो फाइव लेते ही एडिशनल टेन परसेंट अभी अभी एक बैच भी लॉन्च हुआ बेटा और प्लस और आइकॉनिक आपको ये फीचर्स भी दिलाते हैं आज का डाउट जिसमें आप जो भी पूछोगे आपको उसके हिंदी एंड इंग्लिश वीडियो क्वालिटी वीडियो में सोल्यूशन मिलते हैं सिंपली क्लिक अ पिक्चर सेंड इट अक्रॉस चूज द सब्जेक्ट एंड यूल गेट अ सोल्यूशन अब एक बार में एक ही डाउट पोस्ट करना क्लियर इमेजेस डालना पूरा क्वेश्चन डालना वही कॉमन सेंस वाली चीज है एंड ऑब्वियसली इफ यू स्पॉट एन इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लेट एस नो विल टेक केयर ऑफ इट राइट एंड ऑल्सो विल बी रिवॉर्डेड फॉर द सेम सो गाइज चेक आउट माई स्पेशल क्लासेस बाय डाउनलोडिंग द एप एंड यूजिंग द कोड सोना जीरो फाइव इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये सुनहरा कोड द गोल्डन कोड टेन को मिस मत करना जिससे आपको टेन एक्स्ट्रा मिलता है सो गाइज log on to an academy search for my profile so that and follow so that you get notifications of all my classes right and tab tak ke liye tata make sure you like the video share karo aur subscribe karna mat bhulna and do not forget the bell icon because waise hi aapko sare notifications milte rahe theek hai
Thank you so much, guys. I'll meet you people very soon. Take care. Bye-bye.